ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ക്യാപ്പിച്ചിനോൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോഫി ക്രീം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആകെ പാൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫ്രൂത്തി ആയിട്ടുള്ള കോഫി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കോഫി ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കോഫിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെസ് കഫേടെ ആണ് എടുത്തത് ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വീതമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ അളവ് അളവിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഒരു അഞ്ച് കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്രീം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇടാത്തതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു മധുരത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മധുരത്തിൽ ഓൾറെഡി അടിച്ച് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് മധുരം പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം വീ പിന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് തന്നെ വെള്ളമാണ് സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് വെള്ളം കൂടി പോരുത് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കോഫി പൗഡർ പഞ്ചസാര അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കഴിയുന്നതും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ തന്നെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യം വളരെ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് കറക്കാം അതിനുശേഷം മീഡിയം ആക്കാം പിന്നീട് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ തിക്കായി തുടങ്ങും പിന്നെ അത് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ക്രീം ആയി ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് മാറും അതുവരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് കറക്കുക അപ്പം നല്ല ലൈറ്റ് കളറ് ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടും അത് എത്ര സമയം എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഓരോ മിക്സറിൻ്റെയും സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ചിലർക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് വേണ്ടത് ഇനിയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇനിയും സ്റ്റിഫാവും നമ്മളൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമ്മളൊരു സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട് കമഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീരുത് ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇത്ര മതി നമുക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാപ്പിച്ചിന ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മുടെ പാൽ ആദ്യം ചൂടോടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു പത വരുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കുക പാൽ ഒരിക്കലും ചൂടാറിപ്പോകരുത് ഇനി ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ക്രീം ഇടുക അതിനുശേഷം പാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു പതഞ്ഞ് വരും ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന്
നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യാപ്പിച്ചിനോ റെഡിയായി ഇത്ര വൈ പണിയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും അത് ഷുവറാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ ഇടുമ്പം നനവില്ലാത്ത സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് തീരും അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു കോഫി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ